en la semana más terrorífica del año, queremos hablarles de algo que da realmente miedo, la extinción. Miles de animales han desaparecido desde el inicio de los tiempos y desde hace muchos años la culpa de la desaparición es de nosotros, los humanos. La caza, la deforestación y la pesca ilegal, junto con el contrabando, son algunos de los factores que acabaron con la existencia de muchos animales. Por ejemplo, muy recientemente, en el 2011, el rinoceronte negro occidental fue declarado extinto. Por otra parte, la caza indiscriminada y la introducción de especies no endémicas llevó, en 1662, al dodo, un ave de gran tamaño de la isla de Mauricio, a la extinción. También las poblaciones de la foca monje del Caribe sufrieron por culpa de la caza para el aprovechamiento de su carne, piel y grasa. Así, en 1952, se registró el último avistamiento de esta especie. Muchas son las especies que están ahora mismo en peligro crítico y en algunos casos se extinguirán ante nuestra mirada atónita. Es aquí en donde las embajadas animales como Loro Parque refuerzan su labor como centros de conservación de la vida silvestre. En nuestro caso, de la mano del Loro Parque Fundación, y cientos de organizaciones a nivel internacional, hemos sido capaces de salvar a 10 especies distintas de loros de la inminente extinción. Resalta el trabajo ex situ realizado conjuntamente con el gobierno brasileño, para que pudiésemos, gracias a nuestra experiencia, ayudar al guacamayo de Lear, que se encontraba en serio peligro de extinción. Afortunadamente, hemos logrado criar 35 ejemplares de los cuales 17 han regresado ya a Brasil. Además, los estudios científicos que se realizan en zoológicos modernos son fundamentales para descubrir la mejor forma de actuación ante sucesos en la naturaleza como puede ser el varamiento de cetáceos. Y a ti, ¿no te aterroriza la extinción?